ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് വിൻഡോസ് നൗ എന്ന വാട്ടർമാർക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം രജിസ്റ്റേർഡ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ടിവേറ്റ് വിൻഡോസ് നൗ എന്നൊരു വാട്ടർമാർക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് രജിസ്ട്രി എഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രി എഡിറ്ററിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രി എഡിറ്ററിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ കീ പ്ലസ് ആറ് അതായത് വിൻഡോ പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലൊരു ചെറിയ വിൻഡോ വരും ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആർ ഇ ജി എഡിറ്റ് റെഡ് റെഡ് എഡിറ്റ് എന്നൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകും രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിൽ കയറാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റർ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെഡ് എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ആക്സസ് കൺട്രോൾ എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിനുള്ളിൽ കയറാൻ സാധിക്കും ഇനി രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഈ വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിൻഡോ ആണ് എന്ത് കം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മാത്രം കിടപ്പുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സൈഡിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ആരോ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് ഏതെടുക്കണം എച്ച് കി ലോക്കൽ മെഷീൻ എച്ച് കി ലോക്കൽ മെഷീൻ എന്നൊരു ഫോൾഡർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്നൊരു ഫോൾഡറാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കറണ്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് സോറി കറണ്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്നും സർവീസസ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ കുറേ ഫയൽസ് കാണും അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഫയൽസും തന്നെ അവിടെ കാണും അവിടെ കാണും സർവീസിൽ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് വി എസ് വി സി അതായത് എസ് വി എസ് വി സി എന്നൊരു ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫോൾഡർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കിനി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഒരു ഫയൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരും ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വാല്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ത്രീയോ സീറോയോ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ നാലാക്കുക നാല് എന്നൊരു വാല്യൂ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് അത് എക്സൈഡസിമില്ലായിരിക്കും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നാല് എന്നൊരു വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് അത് ഓക്കെ അടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത്ര ഇത്രയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ആ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് 